ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇനേർഷ്യൽ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആണ് അതായത് ഫിക്ടീഷ്യസ് യൂഡോ ഫോഴ്സ് അപ്പാരൻറ്റ് ഫോഴ്സ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കൊറിയോളിസ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓരോന്നിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇനേർഷ്യൽ ആൻഡ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ന്യൂട്ടൻസ് ലോ നോട്ട് വാലിഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രെയിമിനെയാണ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്സിലറേറ്റഡ് ഫ്രെയിം ആണ് അതായത് ഒരു ആക്സിലറേഷന് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ള ഫ്രെയിം ആണ് നോൺ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജൈൻ വീൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ജൈൻ വീൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം തിരിയുന്ന ഒരു ജൈൻ വീൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് മേരി ഗോ റൗണ്ട് പിന്നെ ഫ്രീലി ഫോളിങ് എലിവേറ്റർ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഓർ സ്യൂഡോ ഫോൾസ് സ്യൂഡോനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഫോൾസ് 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 എന്ന് പറയും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ഹിയർ എസ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ നോർമലി അങ്ങനെയല്ലേ എടുക്കുന്നത് ഇതൊരു റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഈ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിലറേഷനിൽ എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇ പ്ലസ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ എ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിലറേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ഫ്രെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രെയിം റെസ്റ്റാണ് ഈ ഫ്രെയിം മൂവിങ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ എ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂവ് ചെയ്യണ ഫ്രെയിമിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആൻഡ് മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഫ്രെയിമിൽ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ദിസ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറിയാണ് മൂവിങ് അല്ല അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ ഫ്രെയിം എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബസ്സായിട്ട് ഓ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ്സായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഈ ഒരു എസ് ഫ്രെയിമിനെ നമ്മൾ എർത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ എർത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ തൊട്ടടുത്ത് മൂവ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഒരു മരം അത് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യാത്ത പോലെ തന്നെ തോന്നും അല്ലേ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു സോ അവിടുത്തെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ ഇയാളെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അല്ലേ പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും ഈ മരത്തിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് സോ ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ നമ്മൾ ബസ്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തോ മുന്നിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെയുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും സോ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വിച്ച് ഈസ് മൈനസ് എ സീറോ ആണ് ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു സോ മരം അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അയാൾ ഇയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എ സീറോ ആയിട്ട് എടുക്കും സോ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിലുള്ള ആളുടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും മൈനസ് എം എ സീറോ ആയിരിക്കും ഇയാളെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് പക്ഷേ ഇയാളെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ മരത്തിനെ
ആക്ച്വലി അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് അപ്പിയേഴ്സ് ടു കം ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദ ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ ഈ മോഷൻ കാരണം അതിൽ നിൽക്കുന്ന അതിൽ നിൽക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സിൻ്റെ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അതിനെ എഫ് എഫ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം എഫ് എഫ് ഈസ് മൈനസ് എം എ സീറോ ഇനി അടുത്തൊരു ഫോഴ്സ് പറയുന്നതാണ് അപ്പാരൻ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അപ്പാരൻ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രെയിം ഉണ്ട് എസ് എസ് പ്രൈം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലാണ് എസ് പ്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ എ സീറോ ആൻഡ് ഹിയർ എൻ ഒബ്ജെക്ട് എം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്റ്റും എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിലറേഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നേരത്തെ കേസിൽ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സിൻ നേരത്തെ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു കേസിൽ എന്താണ് എം എം മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോൽ നോക്കുന്ന ഈ എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എം എ വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ എഫ് എസ് ഈക്വൾ ടു എം എ വൺ ആണ് ആൻഡ് എസ് പ്രൈം ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഈ ഒരു മൂവ് ചെയ്യണ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ഈ ഫ്രെയിം മൂവിംഗ് ആണ് വിത്ത് ആൻ ആക്സിലറേഷൻ എ സീറോ അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൈനസ് എം എ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഫോഴ്സ് അതിനെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് എം എ വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ മാസ് ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എ വൺ വിച്ച് ഈസ് എം എ വൺ അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുന്ന ഇയാൾ നോക്കുമ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സമ്മായിരിക്കും അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അതിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും റിലേറ്റീവ് ആക്സിലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അയാൾക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ടോട്ടൽ ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഇയാൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പാരൻ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് അപ്പാരൻ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ആക്ച്വൽ ഫോഴ്സ് അതായത് ഇത് എം എ വൺ പ്ലസ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് എം എ സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ വൺ മൈനസ് എം എ സീറോ ഇതാണ് ദിസ് അപ്പാരൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അപ്പാരൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ആക്ച്വൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു എ വൺ ആണ് കാരണം ഈ ഫ്രെയിം റെസ്റ്റ് ആണ് ഇയാൾ റെസ്റ്റിലാണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് മൂവിംഗ് ആണ് സോ അതിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം എ വണ്ണും ഇയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു എം എ വൺ മൈനസ് എം എ സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ആ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പാരൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ന ഇവിടെ മൈനസ് വന്നത് അപ്പാ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുന്നൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു റൊട്
മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നോക്കുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റിലായിരിക്കും അല്ലേ പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഷനാണ് അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മോഷൻ എല്ലാം നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഇത് അട്രസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതൊരു ജെയിൻ വീലാണ് അതിലൊരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ആ ആ ഒരു കറങ്ങുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിമും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം വിച്ച് ഇസ് നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആണ് ഈ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് എസ് പ്രൈം ഫ്രൈം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് എസ് ഫ്രെയിം ഓക്കെ ആൻഡ് ഒമേഗ ഇസ് ദ ആംഗുല വെലോസിറ്റി ആണ് ഇത് റൊട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ എ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എഴുതാം മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒമേഗയുടെ ടേമിൽ ആംഗുല വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റേഡിയൽ വെക്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ടേമിൽ നമുക്ക് എ സീറോനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫിക്ടീഷ്യസ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആക്ച്വലി ആളുടെ മുകളിലൊരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ് അപ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് എ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് ആക്ച്വലി കുട്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഒരു സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് ആണത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കേസ് ആക്ച്വലി അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഹി ഫീൽസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ ദിസ് ദിസ് ബേബി ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്രെയിം ഓക്കെ ആക്ച്വലി അവിടെ ഫ്രെയിം ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഹി ഫീൽസ് എ സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പോൾ ദിസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്യൂഡോ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് എം മൈനസ് എം എ സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയ കേസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ സീറോ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദിസ് ഇസ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ ശരിക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔട്ട്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും അതിനെയാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു റോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കല്ലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസ് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈ കല്ലിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടൊരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങോട്ടായിട്ടൊരു സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സും ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കല്ലിങ്ങനെ റൗണ്ട് പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യണത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സിൽ ഒരു മിസ്മാച്ച് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സർക്കുലാർ പാത്തിൽ നിന്ന് ഈ കല്ല് തെറിച്ചു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആൻഡ് സെൻട
അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് അതിനെയാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആ പാർട്ടിക്കുലർ റെസ്റ്റിലാണ് ബട്ട് പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് മോഷനിലാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ നിങ്ങൾ ജെയിൻ വീലിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി പുറമേ നിന്ന് നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ കുട്ടി മൂവിങ് ആണെന്ന് തോന്നും ബട്ട് ആക്ച്വലി മൂവ് ചെയ്യണത് അവിടെ എന്താ നോൺ ഇനേഴ്ഷ്യൽ ഫ്രെയിം ആയ ജെയിൻ വീലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്ടീഷ്യസ് ഓഫ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആ കുട്ടിയുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അയാൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിനെയാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണോ 